नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे भाई लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट थिंग इन आवर बॉडी या ह्यूमन बॉडी तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं सेल से सेल की अगर मैं बात करूं भाई स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी होती है स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी तो ये कौन सी आ जाएगी भाई स्पम सेल आ जाएगी स्पम सेल क्या होती है ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी सेल होती है उसके बाद लार्जेस्ट सेल अपने पास कौन सी होती है वुमेन बॉडी में तो ये आ जाएगी भाई ओवम या फिर एग सेल उसके बाद बात करूं भाई लॉन्गेस्ट सेल अपनी बॉडी के अंदर कौन सी होती है लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होगी भाई न्यूरोन्स होती है नर्व सेल होती है भाई ठीक है तो ये था भाई सेल के बारे में उसके बाद अगर मैं बात करूं बोन के बारे में बोन्स सबसे लंबी बोन जो अपने पास कौन सी होती है भाई लार्जेस्ट जो अपने पास बोन है लॉन्गेस्ट बोन जो अपने पास कौन सी आ जाएगी भाई लॉन्गेस्ट बोन अपने पास आ जाएगा भाई फीमर स्मॉलेस्ट बोन की अगर मैं बात करूं तो ये अपने पास आएगी भाई स्टेप्स कौन सी आएगी स्टेप्स ये फीमर अपने पास कहां पे प्रेजेंट होती है भाई थाई में और स्टेप्स जो अपने पास कहां पे प्रेजेंट होती है ईयर में कान में तो ये था सेल और बोन्स के बारे में उसके बाद अगर मैं बात करूं मसल्स की भाई किसकी बात करूं मसल्स की अपनी बॉडी के अंदर जो टोटल मसल्स है मांसपेशिया है वो कितनी है भाई छह है 639 तो स्मॉलेस्ट कौन सी अपने पास भाई स्टेपीडियस स्टेपीडियस अपने पास कौन सी भाई स्मॉलेस्ट मसल्स है जो कि कहां पे प्रेजेंट होती है भाई ईयर को ये क्या करेगी जो अपने पास सबसे छोटी बोन है स्टेप्स उसको क्या करेगी भाई स्पोर्ट प्रोवाइड करवाएगी उसके बाद भाई लार्जेस्ट मसल्स कौन सी अपने पास तो ये आएगी ग्लूटियस मैक्सिमस ग्लूटियस मैक्सिमस ये अपने पास बटक में प्रेजेंट होती है भाई इसको स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स भी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स क्योंकि जब भी हम स्टेरिंग पे चढ़ते हैं स्टेज पे चढ़ते हैं तो ये क्या करती है अपने को क्या करती है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है तो ये क्या होती है स्ट्रॉन्गेस्ट और स्मोलेस्ट जो अपने पास इसको बोलते हैं वीकेस्ट अपने पास क्या है ये मसल्स है ठीक है भाई उसके बाद उसके बाद भाई लॉन्गेस्ट जो अपने पास मसल्स आती है वो कौन सी होती है सार्टोरियस कौन सी है सार्टोरियस मसल्स होती है उसके बाद भाई ये था अपने पास मसल्स के बारे में अब बात करते हैं ग्लैंड्स के बारे में ग्रंथियों के बारे में ग्लैंड्स ये देखो भाई अगर आपसे सिंपल ये पूछा जाए लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है तो हम इसका जवाब देंगे भाई लीवर क्या अपने पास लीवर अगर ये बोला जाए लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा भाई और फिर आंसर क्या जाएगा अपने पास थाइरोड ग्लैंड आ जाएगा जो कि अपने गले में प्रेजेंट होती है भाई ठीक है उसके बाद स्मोलेस्ट ग्लैंड स्मोलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड अपने पास कौन सी होती है भाई इसका अपना आंसर आएगा भाई पिचोट्री ग्लैंड पिचोट्री ग्लैंड इसका दूसरा नाम अपने पास कौन सा आता भाई मास्टर ग्लैंड भी इसको बोल दिया जाता है ठीक है भाई उसके बाद अगर ये पूछे भाई लार्जेस्ट अपने पास क्या है लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है तो ये अपने पास आएगी भाई पैरोटिड ग्लैंड पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड आएगी ठीक है भाई तो ये था अपने पास ग्लैंड्स के बारे में अगला अगर मैं बात करूं भाई लार्जेस्ट अपने पास आर्टरी कौन सी है लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है लार्जेस्ट आर्टरी और एक बात है भाई अपने पास लार्जेस्ट वेन कौन सी है अब ये हमको देखना भाई ठीक है तो लार्जेस्ट आर्टरी जो अपने पास कौन सी आएगी भाई एबडोमिनल एबडोमिनल ओल्टा कौन सी आएगी एबडोमिनल ओल्टा ये क्या करती है अपने पास हार्ट से ऑक्सीजनेटेड बल्ड को लेकर जाती है ठीक है लार्जेस्ट वेन अपने पास कौन सी आएगी भाई इन्फीरियर वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा ये क्या करेगी भाई डी ऑक्सीजनेटेड बल्ड लेके आती है डी डी ऑक्सीजनेटेड बल्ड क्या करती है लेके आती है हार्ट के अंदर जो बॉडी के दूसरे पार्ट्स है उनसे क्या करेगी डिऑक्सीजनेटेड बल्ड को लेके आएगी कौन लार्जेस्ट वेन जिसका नाम है भाई इनफीरियर वेना कावा ठीक है भाई और लेकर कौन जाती है ऑक्सीजनेटेड बल्ड को अपने पास एब्डोमिनल ओल्टा जो कि अपने पास सबसे बड़ी आर्टरी है तो ये था भाई आर्टरी और वेन के बारे में उसके बाद लार्जेस्ट अपने पास लार्जेस्ट हेड्रोक्राइन ऑर्गन अगर बोले हेड्रोक्राइन ऑर्गन अगर पूछे तो ये भी अपने पास का आएगा भाई एलिमेंट्री कनाल आएगा ये अपने पास कौन सा आ जाएगा भाई एलिमेंट्री कनाल आ जाएगा या फिर इसको हम गट भी बोलते हैं भाई ठीक है हेट्रोक्राइन ऑर्गन का अपने पास मतलब होता है जो अपने पास एंडोक्राइन और एक्जोक्राइन दोनों का काम करें 
तो अपने पास एक गट ऐसी चीज है एलिमेंट्री कनाल ऐसी चीज है जिसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों सिक्रीशन अपने पास क्या आते आ जाते हैं इसलिए इसको बोलते हुए हेट्रोक्राइन है और सबसे बड़ा कौन सा अपने पास एलिमेंट्री कनाल है तो ये था हेट्रोक्राइन ऑर्गन के बारे में उसके बाद एक बात आपको ये याद रखनी जो अपनी बॉडी के अंदर क्रेनियल नर्व होती है भाई क्रेनियल नर्व ये कितनी होती है ठीक है तो ये होती है मेरे पास भाई ट्वेल्व पेयर्स बारह जोड़े बारह जोड़े होते भाई अपने पास क्रेनियल नर्व एक होता भाई अपने पास स्पाइनल नर्व स्पाइनल नर्व ये कितनी होती है ये अपने पास होती है थर्टी वन पेयर्स इकतीस पेयर्स इसके होते हैं भाई स्पाइनल नर्व के होते हैं उसके बाद लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व अपने पास कौन सी भाई लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व तो ये अपने पास होती है वेगस क्रेनियल नर्व तो ये था भाई अपने पास नर्व के बारे में हमने मोस्टली अपने क्या कर लिया भाई डिस्कस कर लिए हैं ठीक है तो अपने पास ये था भाई अपनी बॉडी के अंदर इंपोर्टेंट जो अपने पास थे लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आगे भी लेके आते रहेंगे तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद